сьогодні ми будемо говорити про спільність, бо спільність, про неї, може, багато вже було сказано, про, ми, про спільність ми знає, знаємо з вами, але нам, думаю, потрібно нагадувати про цю спільність знову і знову, тому що ворог, що він робить, він розділяє. Але Господь хоче, щоб усі були в місті. І сьогодні, коли ми дивимося з вами на елементи, які ми сьогодні будемо з вами вживати, це виноградний сік або вино, а також опреснок, хліб, ми побачимо і ми знаємо, що це такі символи, які вже приготовлені особим чином, так? І якщо ми з вами візьмемо виноград у руку, ми побачимо різні ягідки. Або якщо ми подивимось на зерно, ми побачимо різні зерна. Але з цих зерен ми бачимо, виробляється хліб. А з цих ягідок ми бачимо виноградний сок, або ми бачимо вино. вино. І це все нам дійсно показує про спільність. І коли ми читаємо з вами Євангелію, ми бачимо, що Ісус Христос напередодні своєї смерті казав такі слова своїм учням, коли вони зібрались біля столу. Він казав, що я дуже бажав з вами мати цю вечерю. До свого розп'яття він бажав мати оцю спільність між своїми учнями, зі своїми учнями. І тому... Кожен раз, коли ми з вами зустрічаємося на зібрання у церкві, це дуже важливо мати таке, такий настрій, що ми повинні мати цю спільність. Але ми повинні мати цю спільність не тільки, коли ми зустрічаємось з вами у церкві, ми маємо мати цю спільність і в домах у нас, у наших родинах, з нашими друзями і з тими людьми, яких ми зустрічаємо. Це було бажання нашого Господа Ісуса Христа. Це бажання Бога, тому що Господь хоче, щоб ми славили Його у спільноті. І коли ми будемо з Ним на небесах, всі святі, вони будуть в білих одежах, і вони будуть славити Господа. Так каже книга об'явлень для нас з вами. Тому сьогодні я хотів би ще раз приділити увагу такому о такому поняттю, як спільність. Спільність потрібно нам з вами звершувати. Як ми звершуємо спасіння, то так само ми повинні звершувати в нашому житті і спільність. Бо і Ісус Христос, ми знаємо, Він єдиний. Бог єдиний. Бог єдиний в Ісус Христос, Дух Святий і Бог Отець. Ми бачимо це єдинство, і ми сьогодні також подивимось на цей текст, який ми бачимо у Святому Письмі. Давайте, друзі, звернемося сьогодні з вами до книги Єфесяна, Єфесянам, послання апостола Павла, п'ятий розділ. І ми тут трошки з вами поспілкуємось сьогодні, подивимось, що, важ, що важливо в нашому житті для того, щоб була спільність. Нам потрібно досягати спільності. Спільності, щоб досягати, нам потрібно прикладати зусилля. І ми сьогодні зробимо висновки, що нам треба зробити, щоб в нашому житті це, ну, скажімо так, створювалось. І так читаємо з 5, 5 розділ послання Єфесінам з першого вірша. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Давайте звернемо тут увагу на те слово, яке тут о, ми бачимо. Як улюблені діти. О, що значить улюблені діти? Давайте трошки порозмірковуємо. О, хіба є діти не улюблені? Ну, це таке, життєве, можна сказати. Яка риса характерна тим дітям, які улюблені? Давайте подивимось на персоналії книги «Буття», наприклад. Іосиф був улюблений син у батька. Що зробив батько для Іосифа? Він йому пошив одежу. Але ж ми знаємо його історію і так далі. І ми знаємо, що характерною рисою Іосифа було те, що він був слухняний. Тобто, улюблені діти, вони завжди слухняні. 
Ну, я так думаю. Якщо дитина слухняна, то вона і любима. Тобто, ну, в якомусь плані так, да? Ну, так от у нас, може, по-людськи. Ну, можете зі мною поспорити, може, я ще щось надумаю. Після служіння підійдете, скажете мені, бо, не знаю, в мене троє дітей, але я не можу сказати, що хтось із них більш улюблений, а хтось менш улюблений. Але Слово Боже каже тут нам, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. І Слово Боже нам багато каже про слухняність. Слухняність – це характерна черта, характерна риса людей, які, які божі люди, які стараються угодити Богу. Бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Смиренний і слухняний – тут дуже багато такого о, общого, о, так, такого, що єднає нас. І коли Ісус молився за дітей, йому привели дітей, о, він теж казав такі слова – будьте як діти. І ми можемо дуже багато з вами о, побачити в поведінці дітей – і звернути увагу на себе, на себе, на своє серце. Чому так казав Ісус Христос? Також ми бачимо в Слові Божому, що був період в житті Ізраїля, коли якось так вийшло, що батьки не звертали увагу на дітей. Тобто більше це стосувалось отців, не матерів, а отців. І Слово Боже каже, що отці є лікислий виноград, а у дітей на зубах скомена. І люди кажуть сьогодні, що ну, це вже, знаєте, для нового заповіту не актуально. Але ж це актуально у нашому житті. І сьогодні ми бачимо, що дуже багато наслідків в тому, в тих проблемах, які ми маємо сьогодні у суспільстві, якраз тому, що батьки не повернулись до своїх дітей. Отці не повернулись до своїх дітей. І Ісус Христос вже потім каже у Євангелії, що настане час, коли я верну серця батьків дітям. Тобто Ісус Христос повертає серця батьків, серця отців, серця матерів, серця людей до дітей. І це дуже важливо. І тоді діти становляться слухяними. І ми, як діти Божі, також становимося слухяними. Нам те Треба також, як дітям Божим, ми ж діти Божі, так? Нам треба, як дітям Божим, теж навчитись цього, ціє, ці, цієї слухяності. І апостол Павло тут нагадує ще раз, і ще раз, він пише часто це в своїх посланнях про слухняність. І ми кажемо, от, отже, будьте, будьте е, наслідувачами Богові, як улюблені діти. Тобто улюблені діти, вони слухняні. І поводиться в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі. Тепер давайте подивимось на Ісуса Христа. В посланні філіппійцям, другий розділ, ми читаємо такі дуже важливі для нас слова. Ісус Христос каже, нехай у вас, ну, ну щас я, а, послання філіппійцям, ага, другий розділ з, а, з 5 вірша по 11. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Це я трошки хочу порозмірковувати над цим текстом. Дивіться, він, будучи в Божій подобі, не почитав, да, не вважав за захват бути Богові рівним. Давайте трошки порозмірковуємо, порозмірковуємо про це поняття. Що значить для нас це слово? Що каже тут апостол Павло? Тобто, дивіться, Ісус Христос, Він був Богом. Це ми знаємо із Святого Письма. В цьому Його і обвинили. Ми бачили в Євангелії, що якраз ті фарисеї і книжники, вони, вони якраз це і висловили. Вони сказали, що ти 
хочеш нам показати, що ти хочеш нам доказати. Ти майже, вони сказали такі слова, ти майже робиш себе рівним Богу. Але Ісус Христос був Богом во плоті. Тобто, коли його, коли його спросив один із учнів, покажи нам Отця, він сказав, досить, я з вами, хіба ви не бачили Отця? Тобто Ісус Христос, він був рівний Богу, але тут написано так, не вважав за захват бути рівним Богу. Що, що це значить? Давайте трошки порозмірковуємо над цим текстом. Ну давайте так, подивимося на сім'ю. От, у сім'ї є батько і мати, так? І в принципі, коли ми виховуємо дітей і батько і мати присутні, в приміщенні, то завжди дивляться на реакцію батька. Тобто батько має щось сказати по відношенню до дітей, батько має поправити і, і так далі. Але, наприклад, ну, мати теж виховує дітей, вона теж має їх поправити, має їм щось сказати, і вона має таку ж саму а таку ж саму о, власть, да? власть українською мовою, владу, так, вона має таку ж саму владу. Але коли батько присутній у приміщенні, все ж таки влада, вона тут о, дається батьку, і якщо батько побачить, щось не так відноситься до матері, то він призупинить це і дасть настанови тим чи іним о, чином, можна сказати. О, Давайте тепер подивимося трошки на другу ситуацію. Наприклад, коли батька поїхав на роботу і мати залишилась з дітьми вдома і так далі, то вона має повне право наставляти дітей і, можна сказати, вона має владу батька наставляти дітей, коли батька нема. І таким чином мати не почитає за захват взяти оцю владу, тому що вона, тому що вона теж родитель. Да? Як це сказати українською, я не знаю. Тобто вона теж виконує батьківство, можна сказати. Тому що і батько, і мати, вони призвані бути батьками і призвані бути об'єднаними для того, щоб виховувати дітей у настанові Господній. Тому ми бачимо, що Батько і мати – це одне по відношенню до дітей. І коли в сім'ях часто ми бачимо другі ситуації в нашому житті, коли є розділення між батьком і між матір'ю. Можуть бути якісь, якісь так скажімо, розділення, але ці розділення вони повинні бути обговорюваними не в присутності дітей. Тому що діти, вони побачать це і вони можуть дуже, дуже так, знаєте, уміло маніпулювати. І ми бачимо цю історію, ми бачимо історію Іакова і Ісава в Біблії. Ми бачимо цю історію, так, з вами. Ми бачимо, що мати, вона дуже так пильнувала про свого сина, про Іакова, а про Ісава не так пильнувала, як про першородного. І... Хоча то був план Божий, і ми не можемо сказати нічого проти Бога, тому що Бог вибрав Іакова, і через матір він там оце все так, таким чином провів. Я не буду якби, розмірковувати про це, як це сталося. Це дуже цікава історія, можна про неї порозмірковувати. То було Боже, Боже вибрання. І апостол Павло про те каже, що у Бога є своя суверенна воля, щоб вибрати. Але ми теж можемо побачити, що зі сторони матері, зі сторони батька можуть бути такі розділення, і так не повинно бути. Повинно бути, повинно бути єднання. Тому і батько, і мати, вони мають владу. Вони мають владу рівну по відношенні до своїх дітей. Таким чином ми бачимо, що Ісус Христос також мав рівну владу з Богом по відношенню до людей, яким Він служив. По відношенню до людей, яких Він бачив. І тому апостол Павло пише, що Він, будучи в Божій подобі, не, поч... не вважав за захват бути Богові рівним. 
Тобто він мав повне право бути Богові рівним, і він був Богові рівним, і ніхто не мог його осудити, окрім книжників та фарисеїв, які були противниками Богу. Тому ті люди, які противники сім'ї, вони можуть і осудити, і батька, і мати, і так далі. Але, ну, знаєте, сім'я – це таке. Я про сім'ю багато кажу, я багато проповідую про сім'ю. Тому що сім'я – це таке, знаєте, сім'я вибрана Богом, вона має мати єднання, але... І сказав Бог у слові своєму, оставить чоловік отца своєго і мать свою, і приліпиться к жені своєї, і будуть одною плотью. Це те, що Бог сказав, і вони повинні строїти свою сім'ю. Але є е, родичі, є батько і мати з одної сторони, є батько і мати з другої сторони, і ці всі фактори, вони мають впливати. Є друзі, є подружки і так далі, і всі ці фактори, вони на сім'ю можуть впливати, і вони можуть деструктивно влияти на відносення в сім'ї. Тому і жінка, і чоловік, вони повинні розуміти, і вони повинні не вважати за захват ту владу, яку їм дає Господь, і правильно користуватись тією владою. І це ми можемо сказати і по відношенню до церкви. Ісус Христос також, і апостоли також мають і це на, на увазі. Тому що церква Ісуса Христа, вона має мати спільність. І сьогодні вона має мати в спільності бажання чекати Ісуса Христа. Чекати Ісуса Христа. І далі ми читаємо наступне. Але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і, подобно, і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресною. Дивіться, як тут написано. Маючи владу, розуміючи, що він має повну владу бути рівному Богу, що він нічого проти законного не робить, він, він змиряється, ми бачимо. Ісус Христос змиряючи, бере на себе образ раба, він ста, становиться подобним до людини, подобним до людини, яка грішна, але він без гріха, і упокорює себе, Упокорює себе до кресної смерті. І для чого це він робить? Тому що він має єдину ціль. Це ціль спасіння людини. Це ціль спасіння людини. Це ціль, раді якої він прийшов. Це ціль, раді якої він живе. Це ціль яку йому поклав Господь Бог. Це ціль, яка в єднанні Бога Отця, Сина і Духа Святого була намічена, тому що Бог в своєї єдності, Він сформував людину, Дух Божий. Бог в своїй єдності, Ісус Христос, Дух Божий, Бог Отець, Він сформував о, людину, і Він в цій єдності вирішив, прийти і уподобиться людині для того, щоб цю людину спасти. І таким чином, коли батько з матір'ю, вони в єдності розуміють одну ціль, раді якої вони живуть, вони будуть уподоблятися Богу, і вони будуть смирятися, і вони будуть коректно використовувати ту владу, яку дає нам Господь. І я хочу про це сказати. Знаєте, Ісус Христос, Він коректно використовує владу, якої, якої Він наділе, наділив льон Богом. Ту владу, яку Бог дав Йому, Він використовує коректно, тому що Він має ціль. Він зна, чому Він живе. Він зна, що Він робить. І Він каже своїм учням, що... Я дуже сильно бажав з вами мати цю вечерю, для того, щоб ми могли мати цю спільність, спільність зі мною. Тому, друзі мої любі, в наших обставинах це дуже така важлива чеснота для нашого життя. Це дуже важлива чеснота для нас з вами, як церкви, підтримувати цю спільність. 
І сьогодні ми будемо звершати з вами причастя святе, ми будемо цю спільність проголошувати, тому що завжди, коли ми маємо причастя, набагато більш людей приходить у церкву і так далі. Тобто це свідоцтво для людей, які знаходяться зовні церкви. Свідоцтво нашої спільності у тому, що нам дає з вами Ісус Христос. Коли, знаєте, запитують, як вам, як вам вдалося, знаєте, так дітей виховувати, ну, у нас іноді так запитують з Наталкою, як вам вдалося так дітей виховувати, вони от такі у вас, ну, ми не ідеальні, але є спільність, яку ми підтримуємо, і є спільність, яка наділяє нас владою. Тому Ісус Христос каже і церкві такі слова, що ви маєте владу. Ви маєте владу. І якщо в нас немає спільності, то в нас немає влади. Якщо в нас немає спільності, ми навіть не можемо молитись. Тому що Ісус Христос каже, де двоє і троє зібрані поміж, там і я поміж вами. Ну, зібратись можна скрізь, в будь-якому місті, але для того, щоб зібратись, треба мати ціль. І ця ціль, ціль – спільність в Господі Ісусі Христі. Тому ми можемо, ми можемо про це трошки з вами сьогодні говорити, і ми можемо підготавлювати, підготавлювати свої серця для того, щоб правильно ми з вами могли використовувати нашу владу. Владу, яка дана особисто кожному із, із нас, дитині, матері, батько, і служителям, і апостолам, про яких ми читаємо в Слові Божому. І про апостолів ми читаємо і дивимося на приклад апостола Павла. Апостол Павло в одному із послань писав таким чином, що я хочу до вас прийти з радістю, тому що... І для того, щоб прийти з вам, до вас з радістю і потішитися з вами, я вам пишу це послання. Я не хочу до вас приходити з тою владою, яку мені дав Бог, і виговорити вам все те негативне, що я чую про вас, там, це про Каринфінську церкву він писав. Тому краще для вас, щоб ви зараз наладились і так далі. І, і то, тоді я прийду, і ми будемо з вами тішитися, будемо прославляти Бога і так далі. Тобто апостол Павло знав, яка влада йому дана, і в те ж, в те, в те ж самий час він розумів, як цією владою користуватись. І раді чого ця влада йому була дана. І ми читаємо таке, в першому посланні до Коринтян, 9 розділ, 20-й вірш. Апостол Павло каже, для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч і сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Він мог сказати б людям, знаєте, так егоїстично, як ми інколи кажемо, та я апостол там, та я маю владу, та, та я можу і зганяти там людей. Та Петро там проходив, і його тіні зціляла там просто людей, які на тінь його попадали. О, який я в Господі! Таким чином і учник, учні Ісуса Христа казали, от ми пішли проповідувати Євангеліє, так? а вони не увірували. Давай огонь з неба зведемо. В них була влада. Якось вони вірили в те, що вони можуть огонь, в огонь з неба звести. І, мабуть, Ісус Христос теж якось так розумів це. Але Він сказав їм, ви не знаєте, якого ви духа. Тобто, знаєте, сьогодні я хотів би, на, щоб ми в смиренні звернули, звернули увагу на, на то, як ми з вами користуємось цією владою, і яка ціль у нас в використанні цієї влади. Тому апостол Павло, він, він, знаєте, коли про нього читаєш, ми бачимо, яку він владу мав, як Ісус Христос його благословив, що він мог робити, але він не мог себе зцілити і так далі, і просив Господа і три рази умаляв, і каже, дано мені жало в плоть, щоб не іскушав мене сатана. Моїми великими такими досягненнями, які я маю у Ісусі Христі, для того, щоб служити тілу Христову. Тому, друзі, знаєте, це страшно і трепітно ходити в Господі. Дійсно. 
зі сміренням, коли Господь дає нам з вами владу. І Він дає нам цю владу. І апостол Павло тут каже далі, для тих, хто без закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабких, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. Тобто дивіться, яка ціль у нього була. У, них, у нього була ціль – це збудування тіла Христового. У нього була ціль – це зростання тіла Христового. У, на, у нього була ціль – Божа, ту, яку Бог поклав йому на серце, щоб спасалися люди. І він мав владу, щоб все це звершувати, звершувати але цією владою він користувався зі смиренням, беручи приклад зі служіння Ісуса Христа, який не е, написано, щас я перечитаю, він, будучи в Божій подобі, не вважав за захват, будучи рівним Богові. І таким чином, знаєте, хочеться ще тут звернути увагу на відносини між чоловіками і жінками у сім'ї і звернути на це увагу. Тобто, Влада, є влада матері, є влада батька. І цією владою повинно користуватися в смиренні. Таким чином, щоб спільність не могла розрушитися. І таким чином у церкві також деякі люди поставлені, щоб мати владу. Є пастирі, є вчителя, є лідери служінь і так далі. І цю владу потрібно використовувати таким чином з двох боків. І з боку служителя, і з боку церкви, щоб Спільність у тілі Христовому не могла бути розрушена, розруйнована. Таким чином ці елементи, які ми сьогодні бачимо, вони нам ще раз сьогодні нагадують про спільність тіла Христового. І я хочу про це ще раз підкреслити. Спільність у тому, що ми будемо вживати з вами. Коли ми будемо вживати з вами вино, давайте думати про цю спільність, яку ми маємо. Що Христос нам дає спільність із цих плодів винограда. Що Христос із цього хліба робить спільність для нас з вами. Що цю спільність Він нам доставив своєю смертю на, 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 хресті, на хресті. Таким чином, що ми з вами сьогодні можемо називатися Божими дітьми. А от Божих дітей, як ми з вами сьогодні читаємо, потрібно, щоб вони були слухняні. І далі я вертаюся до Єфесяна, 5 глава, 5 розділ, вірші з 3, 4, ну і так далі. Ми можемо з вами читати і бачити це. І ми можемо побачити, друзі, що в нашому житті можуть бути такі речі, які... І нас ізнутрі підбурюють, щоб ця спільність могла бути розрушена, а також можуть бути зовнішні речі. Тому пильнуйте за собою, каже Слово Боже. І якщо ви думаєте, що ви стоїте, то остерігайтесь тут, пильнуйте за собою, щоб ця спільність не була втрачена в вашому житті. І тому... Дуже приємно, коли ми збираємось у Церкву Христову і знаємо один одного, знаємо потреби наші, маємо гостинні, маємо зустрічі, маємо спільні молитви, тому що спільність, вона нас будує. Спільність, вона нам, знаєте, дає вічне життя. І знаєте, коли в такому житті ми можемо там розвернутись і піти кудись, в друге місто, піти, може, в другу церкву, і там бути, і так далі. Але наступить час, коли ми будемо у Ісусі Христі, і ми будемо спільно в вічності славити Бога. І так, якщо подумати, насправді, може, ми не хочемо бачити якихось, якихось людей в нашому житті, і хочемо піти, може, в іншу кімнату, і щоб не бачити їх з роду. <хи> Але треба нам розуміти, що ми з вами будемо мати спільність у своєму житті в Царстві Небесному, які ми є. Христос нас самиє, Христос нас туди привітає, Христос дасть нам одежу білу там, 
І ми будемо увесь час у тої спільності, в присутності Ісуса Христа займатися чудовим ділом, славити Його. І я думаю так, як це можна? Всю вічність славити Ісуса Христа? Як це можна? Ну, треба ще щось робити там, може, котиків кормити. Або ще щось. Якби ми привикли до нашого земного життя, але Господь каже нам, друзі, що те прославління, яке ми будемо мати там, у вічності, яке Бог, не при... яке, яке Бог приготовив для нас, воно буде прекрасно. Не бачило того ока, не, чув те, не чуло те вухо, що Христос, що Господь Бог приготовив любі... люблячим Його. І тому нам треба підтримувати цю спільність у нашому житті, тому що в одиночку в Царство Божє ти не попадеш. В одиночку ти не попадеш в Царство Боже. В Царство Боже ти приходиш з кимось. В одиночку можна тільки як Іуда. Впасти в депресію, піти від церкви, десь там пропасти, знаєте, в одиночку, напитись ще і так далі, і погибнуть. А в Царство Небесне ми йдемо в спільності. І Слово Боже нам каже про це. І коли ми знаходимося в спільності, то ми приносимо з вами плод світла, тому що е, міняється наше серце, міняється наша душа. Сьогодні Люба запитала нас, готові ми до прославлення, чи як ми почуваємо, іншими словами, себе. І кожен почував, почував по-різному, але прийшов час, і ми, знаходячись у спільності, маємо єдине серце для того, щоб прославити Бога, для того, щоб жити з Ним, для того, щоб служити Йому. І у нас можуть тепер з'являтися з вами плоди світла. Плоди світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряві, а краще докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Тут апостол Павло звертається до Єфесінам, і він каже, що християни, я коли це дивлюсь на це послання, вони, ну, якби мають такі гріхи в своєму житті, і вони християни в той же час. І апостол Павло хоче їх тут виправити, хоче, щоб вони розкаялись в цьому, щоб вони не втратили те, що вони мають. І він каже, що про це даже соромно казати, про це соромно говорити, але ж треба виправлятись, треба щось, щось, щось робити в вашому житті. І тому далі Павло каже їм, сплячи, вставай, і воскресне із мертвих, і Христос освітлить тебе. Тобто, як люди, ми можемо падати, ми можемо пригрішати, ми можемо е, неправильно використовувати нашу владу. Але що нам каже Господь? Господь каже, нам потрібна спільність, нам потрібно світло Боже, нам потрібно взивати до Нього, нам потрібно просинатися від нашого життя і приходити в спільноту для того, щоб ми могли жити. І далі він каже, отож, Уважайтесь, уважайте, щоб поводитися обережно, не як не мудрі, а як мудрі. Не як не мудрі, а як мудрі. І далі він каже, дякуючи завжди е, за все Богові, як цеві, в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, корячися один одному у Христовому страхі. Дивіться, ще одна риса, яка дозволяє нам підтримувати спільність, це як також у сім'ї, так і у сім'ї Христової, також і з Господом, коли були учні, корячись один одному в страхі Божому. Корячись один одному в страхі Божому. І це дуже важливо. І тому написано так, дружини коріться своїм чоловікам, як Господи, Господові, Бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам спаситель тіла. І як кориться цер... церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Ну, часто цей вірш можуть трошки узурпірувати, і як чоловіки, так і жінки, і використовувати зі своїми егоїстичними мотивами. Але коли ми з вами сьогодні вже подивилися на ці настанови, і ми бачимо, як Христос не почитав, не почитав захватом бути рівним Богу, ми розуміємо, як коректно і правильно використовувати свою владу, 
не, до, не для упрека, не для того, щоб причинити біль, а раді цілі, щоб наставити людину на, е, на те, щоб воля Божя могла виповнитися в житті цієї людини. Тому Господь каже такі слова через апостола Павла, корячись один одному у Христову, у Христовім страху. А далі в другому посланні він каже, Раз, разві ти не знаєш, жінка, що ти можеш спасти чоловіка своїм життям в Бозі? Або якщо ти чоловік не знаєш, що ти маєш спасти жінку своїм життям у Бозі, якщо це між віруючими і невіруючими? Тому Господь має ціль для нас з вами. Це спасіння. І ця ціль, вона достигається в спільноті, в спільному житті. І тому апостол Павло тут каже, як спільне життя строїться. Спільне життя строїться Господь, глава, чоловік, жінка, діти і так далі. І ми бачимо це сьогодні, ми це сьогодні читаємо. І ці настанови для нас повинні стати важливими в тому плані, щоб ми їх використовували не як інструмент виховання людини, яка живе рядом з нами, а як інструмент розуміння самого себе в першу чергу і свого статусу, з тим, щоб ми могли мати благословіння в нашій спільноті, в нашій спільності. Тому і Ісус Христос не почитав, не почитав хищенієм бути равним Богу, а смірив себе. Тобто для того, щоб цілі Божі в житті звершились. І таким чином, як нам з вами навчитись тому, друзі, щоб підтримувати спільність? Перше, нам треба мати Перше, нам треба зрозуміти свій статус, хто я, ту владу, яку мій статус надає нам з вами, і як правильно в нашому житті використовувати свою владу і свій статус, щоб мати цю спільність. І тому апостол Павло каже, що я для всіх став усім. Я для всіх став усім. І давайте подивимось на апостола Павла. Давайте поміркуємо про, про його життя. І він мав цю ціль. І це ціль була від Господа. Це ціль, раді якої він і жив, і страждав, і молився. І тому для нас з вами в спільності нашій це також є ця ціль, щоб люди спасались. 